আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছি তো এখানে আমাদেরকে বলা আছে যে 50 মিলিলিটার 0.3 মোলার দ্বিক্ষারীয় অ্যাসিডের সাথে 200 মিলিলিটার 0.2 মোলার এম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার দ্রবণ মিশ্রিত করা হলো তো মিশ্রিত দ্রবণ পূর্ণ প্রশমিত হবে কিনা এবং মিশ্রণের প্রকৃতি পিএইচ গণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিডের নামও দেয়া নেই বলা আছে একটা দ্বিক্ষারীয় অ্যাসিড তো দ্বিক্ষারীয় অ্যাসিড বলতে আমরা কি বুঝি যে অ্যাসিডে দুইটা প্রোটন থাকে সেটা হচ্ছে দ্বিক্ষারীয় অ্যাসিড আর দ্বি অম্লীয় ক্ষার বলতে আমরা কি বুঝি যে ক্ষারে দুইটা হাইড্রক্সিল আয়ন থাকে সেটা হচ্ছে দ্বি অম্লীয় ক্ষার তো সেই হিসাবে দ্বিক্ষারীয় অ্যাসিড বলতে এমন একটা অ্যাসিডকে বোঝাচ্ছে যে অ্যাসিডের মধ্যে দুইটি প্রোটন বা দুই মূল প্রোটন উপস্থিত আছে এবং এখানে বলা আছে এম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার দ্রবণ ক্ষার দ্রবণের ক্ষেত্রে এম যে প্রতীকে একটা মৌল ব্যবহার করা হয়েছে সেটার পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে থার্টি নাইন তো আমরা জানি থার্টি নাইন পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট মৌলটি হচ্ছে পটাশিয়াম সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষার দ্রবণ এবং এই ক্ষার দ্রবণের আয়তন এবং ঘনমাত্রা দুইটাই দেওয়া আছে এই দুইটা যে মিশ্রিত করা হলো অ্যাসিড এবং ক্ষার দ্রবণকে এদের মিশ্রণের ফলে পূর্ণ প্রশমন কিন্তু সম্পন্ন হয়নি এ কারণে আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে পূর্ণ প্রশমিত হবে কি না আগে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে পূর্ণ প্রশমন সম্পন্ন হবে কি না যদি প্রশমন সম্পন্ন না হয় তাহলে সেই দ্রবণটায় অ্যাসিড বেশি নাকি ক্ষার বেশি সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে বলতে হবে ওই দ্রবণটা ক্ষারীয় হবে নাকি অ্যাসিডিও হবে এবং পাশাপাশি ওই দ্রবণের পিএইচ কত হবে সেটাও আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা সলভ করে শুরু করি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু পয়েন্ট থ্রি মোলার দিক হারিও অ্যাসিড তার মানে আমরা বলতে পারি পয়েন্ট থ্রি মোলার বলতে বুঝি প্রতি এক লিটার দ্রবণের মধ্যে পয়েন্ট থ্রি মোল অ্যাসিড দ্রবীভূত আছে এক লিটার বা এক হাজার মিলিলিটার দ্রবণে অ্যাসিড আছে পয়েন্ট থ্রি মোল তাহলে ফিফটি মিলিলিটার পয়েন্ট থ্রি মোলার দ্রবণে অ্যাসিড কতটুকু থাকবে পয়েন্ট থ্রি ইন্টু ফিফটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড মোল ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ মোল তাহলে ওই দ্রবণে অ্যাসিডের মোল সংখ্যা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ একইভাবে বলা হয়েছে পয়েন্ট টু মোলার খাদ দ্রবণ অর্থাৎ এক হাজার মিলিলিটার পয়েন্ট টু মোলার দ্রবণে খার আছে পয়েন্ট টু মোল যেহেতু এক লিটারে যতটুকু যত মোল সংখ্যা বিশিষ্ট দ্রব থাকে সেটাই হচ্ছে মোলারিটি তাই এক লিটার পয়েন্ট টু মোল দ্রবণে খার থাকবে পয়েন্ট টু মোল অতএব টু হান্ড্রেড মিলিলিটার পয়েন্ট টু মোল টু মোলার দ্রবণে খার আছে পয়েন্ট টু ইন্টু টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড পয়েন্ট জিরো ফোর মোল তো এখন আমরা মূল বিক্রিয়াটা দেখব যে আসলে কত মোল অ্যাসিডের সাথে কত মোল খার বিক্রিয়া করে যেহেতু একটা দ্বি খারীয় অ্যাসিড বলেছে তাই আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে দুই মোল প্রোটন উপস্থিত থাকবে তো দুইটা প্রোটনের সাথে বিক্রিয়া করছে এম হাইড্রোক্সাইড বা এটা আসলে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যেহেতু পারমাণবিক ভর থার্টি নাইন এম এর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে দুইটা প্রোটনের বিক্রিয়ায় এখানে পটাশিয়াম আয়ন তৈরি হবে এখানে অ্যাসিডটা যে অ্যাসিড হবে আর কি যদি সালফুরিক অ্যাসিড হয় তাহলে এখানে সালফেট আয়ন হবে যদি কার্বনিক অ্যাসিড হয় কার্বনেট আয়ন হবে তো যেহেতু দি খারিকীয় অ্যাসিড তো যেই অ্যাসিডের যেই অম্লীয় আয়নটা হবে সেই সে আয়নটা কিন্তু খারিও আয়নটাই কিন্তু এখানে যুক্ত হবে তাহলে প্রোটন তার সাথে পানি তৈরি হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পানির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে হাইড্রোজেনের মূল সংখ্যা সংখ্যা সেটা কিন্তু মিলেনি অর্থাৎ বিক্রিয়াটা কিন্তু সমতাকৃত হয়নি বিক্রিয়াটিকে সমতা করার জন্য আমরা এখানে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তো এখানে হাইড্রোজেন দ্বারায় দুইটি অক্সিজেন দ্বারায় দুইটি তো এখানে দুই আর এবং এখানেও পটাশিয়াম মিলানোর জন্য আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম তা দেখতে পাচ্ছি দুই মোল প্রোটনের সাথে দুই মোল অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তো দুই মোল প্রোটন এখানে কিন্তু এক মোল অ্যাসিডই উপস্থিত আছে যেহেতু দ্বিখারীয় অ্যাসিড এক মোল অ্যাসিডের মধ্যে দুইটা প্রোটন উপস্থিত তাই এখানে আমরা বলতে পারি যে এক মোল অ্যাসিডের সাথে দুই মোল খারের বিক্রিয়ায় দুই মোল পানি তৈরি হয়েছে এবং লবণ তৈরি হয়েছে এখানে আমরা পেলাম ক্যালকুলেশন করে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোল অ্যাসিড এবং খার খার আছে পয়েন্ট জিরো ফোর মোল 
আমরা এখানে আগে বের করব যে যেহেতু এক মোল অ্যাসিডের সাথে দুই মোল খার বিক্রিয়া করে তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ অ্যাসিডের সাথে মোল অ্যাসিডের সাথে কতটুকু খার বিক্রিয়া করবে তাহলে এক মোল অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল খার অতএব এখানে যে অ্যাসিডের মোল সংখ্যা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোল পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোল অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মোল খার জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মোল খার যতটুকু অ্যাসিড আমরা পেলাম দ্রবণে সে অ্যাসিডের সাথে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে খার দরকার পয়েন্ট জিরো থ্রি মোল কিন্তু আমাদের দ্রবণের মধ্যে খার আছে কিন্তু পয়েন্ট জিরো ফোর মোল অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খার উপস্থিত দ্রবণে তাই বিক্রিয়া শেষে কিন্তু দ্রবণে খার অবশিষ্ট থাকবে তো অতএব দ্রবণে খার অবশিষ্ট থাকে আমাদের দ্রবণে খার ছিল পয়েন্ট জিরো ফোর মোল সেখান থেকে উপস্থিত আছে পয়েন্ট জিরো থ্রি আর সেখানে বিক্রিয়া করেছে পয়েন্ট জিরো থ্রি মোল তাহলে অবশিষ্ট আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল খার তো যেহেতু দ্রবণটায় বিক্রিয়া শেষেও খার দ্রবণ উপস্থিত আছে তাই আমরা বলতে পারি এখন আন্দাজ মানে মোটামুটি আমরা কনফার্ম করে বলতে পারি যে এখানে দ্রবণটা হবে খারীয় দ্রবণ অর্থাৎ বিক্রিয়া শেষেও সেই দ্রবণটা প্রশমিত হবে না দ্রবণটা খারীয় দ্রবণ হিসেবে এক্সিস্ট করবে এবং ওই দ্রবণে খারের মোরালিটি কত হবে সেটা এখন আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে কারণ আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে মিশ্রণের প্রকৃতি পিএইচ গণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো তো পিএইচ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে মোরাল ঘনমাত্রা জানাটা অত্যন্ত জরুরি এ কারণে আমরা খার যেটুকু উপস্থিত আছে দ্রবণে সেই খার টুকু কতটুকু মোলার ঘনমাত্রায় আছে সেটা বের করতে হবে তো অতএব দ্রবণে খারের মোলার ঘনমাত্রা ইকুয়াল টু খারের মোল সংখ্যা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড বাই দ্রবণের আয়তন এখানে আমাদের দ্রবণের আয়তন হবে কি অ্যাসিড এবং খারের যে মোট আয়তন সেটা তো আমরা অ্যাসিড নিয়েছিলাম ফিফটি খার নিয়েছিলাম টু হান্ড্রেড এম তো মোট আয়তন হচ্ছে ফিফটি প্লাস টু হান্ড্রেড মিলি লিটার এবং মোল তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল ডিভাইডেড বাই টু ফিফটি মিলি লিটার কিন্তু আমরা মোলার ঘনমাত্রা বা মোলার এটি নির্ণয় করি কিন্তু লিটার এককে এ কারণে আমরা এটাকে লিটার এককে কনভার্ট করে নিচ্ছি তো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল ডিভাইডেড বাই টু ফিফটিকে ওয়ান থাউজেন্ডে ডিভাইড করলে সেটা লিটার এককে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং হবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ লিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মোল মোলার অর্থাৎ দ্রবণে খারের মোলার ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো ফোর মোলার এখন এই ঘনমাত্রাটা ব্যবহার করে আমরা দ্রবণের পিএসটা নির্ণয় করব তো খারের ঘনমাত্রা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি কি দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা দিয়ে কিন্তু আমরা সরাসরি পিএইচ পাই না পিও এইচ পাই অর্থাৎ পাওয়ার অফ হাইড্রোক্সিল আয়ন পাই তারপর সেখান থেকে সেই টোটাল যে মান আমরা জানি পিএইচ এবং পিওএইচ দুইটার যোগফল হচ্ছে সবসময় ফরটিন সেটা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ক্ষেত্রে তো আমরা এই তাপমাত্রায় এই মানটা ধরেই করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পিওএইচের যে মানটা পাবো সেই মানটাকে ফরটিন থেকে মাইনাস করলে আমরা পিএইচের মানটা পেয়ে যাব অতএব দ্রবণের পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু হবে ফরটিন মাইনাস পিওএইচ ফরটিন মাইনাস আমরা জানি পিএইচ বা পিওএইচ হচ্ছে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সিল আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম হচ্ছে পিওএইচ তাহলে ফরটিন মাইনাস মাইনাস লগ হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা এখানে কত পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে ফরটিন মাইনাস এখানে মাইনাস লগ পয়েন্ট জিরো ফোর এই সম্পূর্ণ রাশিটার মান আসছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন যেহেতু লগ পয়েন্ট জিরো ফোরের মান আসে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন সেই মাইনাস এবং এই মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি পজিটিভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন আর এটা তো সূত্রেরই নেগেটিভ ফরটিন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন ইজ ইকুয়াল টু তো আমরা জানি যে দ্রবণের পিএইচ যদি সেভেন হয় সেটা নিউট্রাল দ্রবণ সেই পিএইচ যদি সেভেনের চেয়ে কম হয় সেটা অম্লীয় দ্রবণ সেভেনের চেয়ে বেশি হলে সেটা খারীয় দ্রবণ যেহেতু এখানে পিএইচ এসেছে টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান অর্থাৎ গ্রেটার দ্যান সেভেন অর্থাৎ দ্রবণটি একটি খারীয় প্রকৃতি দ্রবণ হবে অর্থাৎ দ্রবণটি একটি খারীয় প্রকৃতির দ্রবণ তো আমাদের কোয়েশনে যে বলেছে যে মিশ্রণের প্রকৃতি পিএইচ গণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো সেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে পিএইচ গণনার মাধ্যমে মিশ্রণটি একটি খারীয় দ্রবণ তো আশা করি আজকে সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য